amigas, amigas, estamos en el consultorio de nutrición de Nutriachal y hoy día les voy a enseñar a preparar una hamburguesa vegana, la cual es un buen reemplazo para la proteína de origen animal, ya que tiene las menestras y los cereales. A continuación les voy a presentar los ingredientes de esta riquísima hamburguesa. El primer ingrediente es el garbanzo, destaca por su alto aporte de proteínas, ideal para vegetarianos, Contiene carbohidrato, fibra y vitaminas como el hierro, el calcio, el zinc, entre otros. Es ideal para el crecimiento y desarrollo de niños. La cantidad es aproximadamente 3 cuartos de taza de garbanzo cocido. El siguiente ingrediente es la avena. Tiene proteínas, vitaminas, carbohidratos complejos, los cuales favorecen al tránsito intestinal. Luego tenemos las algas. Las algas, aquí les voy a mostrar el alga que está seca, la cual la he hidratado con agua tibia por un espacio de 3 minutos y luego lo he cortado. Eh, la, la, el alga es muy rica en proteínas a la vez también tiene antioxidantes es rica también en calcio y además no tiene calorías luego tenemos la leche de ajonjolí que la, la leche de ajonjolí aporta mucho contenido de, de calcio de hierro a la vez también el zinc la cantidad es tres cuartos de taza luego tenemos para condimentar el ajo molido y el páprica que es pimentón molido el perejil muy bueno para prevenir la hipertensión y vamos a freír nuestras hamburguesas con aceite de coco que tiene si bien grasas saturadas, pero son de cadena media, los cuales no son perjudiciales para nuestra salud. A continuación vamos a proceder a la preparación de la rica hamburguesa. He colocado los garbanzos y a la vez también un poco de leche de ajonjolí. No he usado toda, solamente utilizo lo suficiente como para poder licuar. Luego voy a agregar el ajo. el pimentón y voy a agregarle un poco de sal al gusto y ya están todos los ingredientes como pueden ver ahora vamos a proceder a licuarlo Aquí como pueden apreciar ya está el garbanzo licuado y ahora vamos a agregar las algas, luego vamos a agregar el perejil y vamos a darle consistencia a nuestra hamburguesa con la avena, le vamos a agregar lo suficiente como para que tenga consistencia vamos a mezclar todos los ingredientes como pueden apreciar los vamos a mezclar bien y ya está ya tiene consistencia como para poder formar la hamburguesa si es que eres un vegetariano que consume huevo, puedes agregarle un huevito de codorniz. Y ya está. Ahora vamos a proceder a freír nuestras hamburguesas. Usé una sartén antiadherente con la cual yo no 
utilizo mucho aceite solamente he agregado una cucharadita de aceite de coco y luego he puesto las hamburguesas como ven tienen muy buena consistencia y voy a freír cada lado aproximadamente de 3 a 4 minutos tienen que cuidar que no se vaya a desmoronar la hamburguesa con la ayuda de un tenedor o cuchara como pueden apreciar aquí están las hamburguesas y lo pueden consumir junto con un pan integral o también pueden consumirlo en el almuerzo sería un buen reemplazo de la proteína animal ya que es muy completa ya que tiene el cereal que es la avena tiene la menestra que es el garbanzo y las algas ¿no? que también son muy ricas en proteínas o lo pueden consumir en la cena con, acompañado de una buena ensalada espero que les haya gustado esta riquísima receta compártanla con sus amigas y no se olviden de visitarnos en nuestro consultorio para seguir sus tratamientos que pueden ser domicilio, online o presencial